Ah, jag har jag. Oh shit. Meep, meep. Så. Ja, Sins rapport idag. Inte så kul för oss som äger aktier i Sins. Men jag har sålt mina aktier och nej, det är inte clickbait. Jag har faktiskt sålt mina aktier som du kan se här. Sins rapport, ja, den är ju lite tvådelad skulle jag säga. Vid första anblick så tyckte jag att den såg bra ut. Men när jag fick läsa lite mer om det så tyckte jag att det här såg ganska illavarslande ut just kortsiktigt. Därför att om vi tittar tillbaka de två tidigare rapporterna så har jag nämnt det att det som marknaden värderar Sins på är ju den organiska tillväxten. Och specifikt då kring messaging. Det är ju så att Sinch levererar sms-tjänster till olika företag bland annat de största techbolagen i världen. Och det som jag tror har hänt är att de inte har lyckats att höja de här priserna mot de kunderna. Och det återspeglas i ekonomin vilket gör att deras tillväxt är ganska tråkig jämfört med tidigare kvartal. Tittar man på de andra benen till exempel, de har ju köpt upp ganska många företag. De satsar på mejltjänster, typ lite konkurrens till Mailchimp om du känner till det. Sen har man även röst och video. Man har en del andra ben då. De tycker jag ser intressanta ut men de är så pass små jämfört med den här klassiska messaging som de satsar på. Och därför så går aktien ner så pass mycket. När en aktie går ner ganska mycket så får ju marknaden panik. Du kanske äger lite aktier i Sinch och funderar på vad är det som händer egentligen. Och därav citatet Gifani knappen som stod här bakom nyss. Att Gifani knappen betyder att du inte bara ska sälja dina aktier utan att ha en tanke bakom. Alltså ifall du ser en aktie som du äger som går ner helt plötsligt utan någon nyhet eller utan att det finns någon substans bakom. Ja då tycker jag att man ska ge fan i knappen. Men självklart så måste man ju sälja ibland för annars så kan man ju inte tjäna några pengar. Och idag så fick jag nog därför att jag har varit med på resan Sinch från 40 kronor upp till 200 kronor ner till 40 kronor och nu även under 40 kronor. Så jag tog min stopp loss som man brukar kalla det vilket betyder att jag vill begränsa mina förluster. Det finns ett citat som lyder Cut your losses and drive your winners och det är precis det som jag försöker göra. Problemet är att jag skulle ha sålt Sinch för länge sedan. Men jag tycker fortfarande att Sinch är ett intressant bolag som jag kommer ha på bevakning. Jag kommer inte köpa några aktier inom närtid inom Sinch utan jag tror nog att aktien kan komma att gå ner lite fortsättningsvis lite mer. Så jag kommer hålla ett öga öppet på Sinch men jag kommer nog inte köpa någonting mer inom en närtid. Vi får se nästa kvartalsrapport hur siffrorna ser ut då. För det jag har gjort nu det är att jag har hållit ut de här två senaste kvartalen utan att köpa några mer aktier och hoppats på att trenden ska vända upp. Men det har varit så att det har fortsatt ner och jag fick nog helt enkelt och valde att sälja. Så där är min förklaring till varför jag har sålt Sinch och det är ganska många som kanske funderar kring hur jag gör. Men jag vill inte att just du ska agera precis som jag gör utan det är så extremt viktigt på börsen att du funderar över din portföljdiversifiering. Vilka aktier ska du ha i din portfölj? Hur länge ska du äga dem? För det du tror på och du baserar ju din analys på vad du vet och jag baserar min analys på vad jag vet och hur min portfölj är konstruerad. I det här fallet så tyckte jag att mina pengar i Sinch de kan göra sig bättre i en annan aktie. Därför att jag har lite andra intressanta case som jag håller på som jag vill köpa mer aktier i. Så jag fick nog, jag tog den här lilla förlusten istället för att sitta med ifall det skulle fortsätta ner ännu mer. Och det är så jag väljer att agera kring mina aktier i Sinch. Och är det så att du sitter på aktier i Sinch, ja men fundera på är det rätt aktie för dig? Bara för att jag har sålt så betyder ju inte det att du ska sälja också. Jag tycker att Sinch är ett intressant bolag på sikt men... Kvartalsekonomin som vi lever i vilket betyder att kvartal för kvartal när företagen då levererar sina siffror så kommer det vara så att börsen kommer att handla upp eller ner aktien väldigt mycket. Och jag tyckte att jag hade ganska mycket investerat i Sinch som jag heller står utanför börsen med eller placerar i någon annan aktie. Med det sagt, tack så mycket för att du har tittat på videon och tack till alla fina medlemmar på kanalen och Patreons. Där får du reda på i realtid ifall jag köper eller säljer aktier. Yes. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!